Bueno, le agradecemos la visita. Ahí está Gustavo Mason con nosotros, es subdirector general de la Cámara Nacional Electoral. Gracias por venir. ¿eh? No, por favor. Decíamos, bueno, a la gente siempre se le plantean un montón de dudas. Empiezan a, aparecen unas particularidades en estas elecciones. La verdad que Randazo está en el eje de esa discusión, sí. más allá de las denuncias que se presentaron, rechazadas o no rechazadas. Hay una cosa que es muy puntual. Randazo es el ministro del Interior, pasa por él todo el sistema de control electoral y a su vez tiene pretensiones electorales. Digamos, es candidato o quiere ser candidato y puede llegar a serlo. ¿Es incompatible o no una cosa con la otra? A ver, eh, tenemos que hacer una división temporal, si se quiere de alguna manera. En estos momentos, eh, el, el ministro del Interior eh, no es candidato en, en la forma, digamos, bajo la formalidad de la ley. Todavía no hay oficialización de candidaturas, es prematuro hablar acerca de que es candidato a algo, más allá de ciertas manifestaciones que hay al respecto. El Tribunal Electoral, la Cámara Nacional Electoral, eh, una resolución bastante reciente, por cierto, ha dicho, más allá de esta cuestión de prematura, que de todas maneras, y más allá de los reparos que puedan formularse y que lo ha hecho el Tribunal en otras causas, respecto de que sea el Ministerio del Interior y Transporte el que tenga a su cargo digamos, la distribución de los fondos partidarios, lo cual dejaría por ahí algún margen de duda en cuanto al manejo de los mismos, siendo que el Ministro del Interior, a su vez, sabemos que está dentro de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional. Lo cierto es que por ahora la causa ha sido enviada a Fiscalía para que se siga estudiando. Tengo entendido que en el día de hoy el doctor Dilelo, a cargo de la Fiscalía Federal número uno, ya ha dictaminado, eh, por algunos medios he leído sí. eso, no tengo el dictamen sí. oficial. Eh, desestimándola por ahora precisamente por esta formalidad, ¿eh? sí. digamos, no es formalmente candidato, con lo cual... No es formalmente candidato. Bueno, de bien candidato. abstracto el, el pedido, pero, sí. pero está bien, fantástico, esto en cuanto a la cuestión legal. Ahora, de ser candidato, ¿podría llegar a ser ministro? No, ahí cuando se presente el caso, digamos, la justicia va a tener que fallar yo no podría adelantar en este caso un fallo, tenga en cuenta que soy funcionario judicial y de alguna manera podría... Prejuzgar. Eh, preju no yo prejuzgar, yo no soy juez, mm. pero sí poner en una situación en la cual en este caso sería eh, la doctora Servini de Cubría la que tendría que entender eh, y luego yo, la lo, Cámara Electoral. Lo que electoral. me refiero es esto, ¿no? que, digamos, porque en, en esto no entendemos, entonces se lo pregunto a usted. Sí. ¿Formalmente hay algo como para que esas, esas dos cuestiones sean incompatibles? Más allá de lo que resuelva la jueza o interprete la jueza. Mire, la realidad es que para toda la ciudadanía sería muy extraño que el Ministro del Interior sea a la vez de Ministro, sí. candidato ya formal por alguna lista dentro de estas primarias. Pate el penal y vaya a atajarlo, ¿no? Es medio raro uh -huh. que haga las dos cosas. La bueno, verdad que sí. Eh, propaganda política. Sí. Se vio chorros y chorros de propaganda política en la vía pública, en los medios de comunicación, en todos lados, en gráficos, en todos lados. Exactamente. ¿Hay algún punto de inicio en el cual se puede hacer propaganda política o pueden hacer cuando quieren los candidatos? Sí, en realidad el Código Electoral establece plazos precisos, formales de campaña electoral. Esos plazos tienen que ver con 30 días antes de la elección de las primarias y 20 días eh, eh, para la parte de medios, ¿no? La realidad es que hoy por hoy, como eh, muy bien dice, eh, todos hemos visto en las rutas argentinas, eh, incluso en los barrios, algunos tipos de afiches donde figuran justamente algunas personas que presuponemos que van a ser luego candidatos a raíz de esto que la justicia electoral ha sacado un reciente fallo uh -huh. en donde se ha pedido a todos los jueces federales electorales eh, que eh, comiencen una campaña de eh, poner en esos afiches que están en la vía pública una franja que diga publicidad en infracción, fuera de estos uh -huh. plazos legales, eh, justicia nacional electoral. De hecho, esto ya ha comenzado a realizarse, se han tomado las debidas... Eh, notificaciones a los jueces y a su vez se insta a los jueces a que a los jueces a que comiencen con algún tipo de acción penal que hubiera que hacer en caso que se demuestre esta cuestión.